Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kita untuk siri ketiga Dalam siri video kali ini saya akan kongsikan kepada anda Mengenai salah satu fungsi rubuk menjayap Untuk menyelesaikan permasalahan trigonometri Sin, cosin dan juga tangen Jadi alat falak ataupun alat uh, rubuk menjayap ini dia bukan sekadar satu alatan yang uh, kita katakan sebagai kuno tetapi ianya maju dalam uh, menyelesaikan permasalahan matematik iaitu trigonometri antara salah satunya Okey, kita ikuti step-step seterusnya untuk bagaimana mengira dan menyelesaikan sin, cosin dan tangen Baik, apa yang anda perlukan adalah sebuah kalkulator sama ada kalkulator saintifik ataupun kalkulator biasa sebuah rubuk mujayab dan juga sebatang pembaris panjang ok sekarang kita akan cuba kira bagaimana untuk mendapatkan hasil jawapan bagi sin 30 darjah dengan menggunakan rubuk mujayab baik sekarang sediakan rubuk mujayab kalkulator dan juga uh, pembaris ok bagaimana nak mendapatkan jawapan bagi sin 30 darjah, saya tuliskan di sini sin 30 darjah okay. nilai 30 kita letakkan pada khod uh, ini, pada kaos cari nilai 30, 5, 10, 15, 20, 25, 30 di sini, tekan benang atau khod supaya tak bergerak kemudian kita baca nilai pada CT ni yang di garisan yang bertindih dengan khod Okay, kita li lihat di sini so sudut ataupun nilai yang kita dapat pada CT ni adalah 30 ok sekarang bagaimana nak mendapatkan jawapan 30 bahagi dengan 60 kita akan dapat 0.5 ok 30 adalah nilai pada CT ni ok 60 adalah jumlah CT ni ok kalau kita tukar nilai uh, 30 ni maksudnya kita tukar nak cari sin uh, 50 dan sebagainya kita hanya ubah khod letakkan pada sudut yang kita nak cari kemudian bacakan nilai pada CT ni dengan garisan yang bertindih pada khod itu kita, kemudian kita baca di sini so nilai di situ adalah nilai ini nilai CT ni dan dibahagikan dengan jumlah pada CT ni 60 keseluruhan ini adalah 60 jadi nilai pada CT ni dibahagikan dengan jumlah CT ni kita akan dapat uh, jawapannya contoh dalam ini 30 bahagi 60 kita akan dapat 0.5 ok cara nak pastikan betul atau tidak jika kita menggunakan kalkulator saintifik akan ada function ataupun sign uh, di sini tekan sign 30 kita akan dapat jawapan 0.5 tapi kita tak menggunakan uh, rubuk jika menggunakan rubuk, kita masukkan saja nilai ini 30 bahagi dengan 60 kita akan dapat jawapan 0.5 jadi nilai jawapannya adalah sama ok, seterusnya kita akan cuba mengira bagaimana untuk dapatkan nilai cos ataupun cosine cosine bagi 25 darjah Kaedahnya sama seperti kita mengira sin, kita letakkan khod pada sudut 25 darjah di kaos. Okey, 5, 10, 15, 20, 25 di sini. Tekan khod supaya tidak bergerak. Kemudian kita baca nilai pada jaibut tamam. Jaibut tamam adalah uh, cosin itu sendiri. Okey, kita letakkan pembaris di situ. Kemudian kita bacakan berapa nilai yang kita dapat pada jaibut tamam. Jika di sini, okey, ni adalah 50 setiap satu sengatan tu memakili satu kita dapat di sini 54.4 okey sekadar anggaran ya sebab dia di antara antara kotak antara kotak ni so dia berada di sini so kita letak anggaran kat situ 54.4 lah okey so cara kira 54 tadi nilai yang kita dapat bahagikan dengan 60 maka kita akan dapat jawapan gunakan kalkulator 54 0.4 bahagi dengan 60 maka jawapannya adalah 0.907 ok sebab apa 7? kita ambil 3 titik perpuluhan 0.906 yang keempat adalah lebih daripada 5 so kita tambah 1 di sini 90 
tujuh. Bagaimana kita nak semak jawapan ni betul atau tidak jika menggunakan kalkulator saintifik? Tekan sahaja kos 25 kita akan dapat jawapan 0.9063. So, yang kita dapat adalah 0.907. So, perbezaan sekitar 0.001 uh, masih boleh diterima lah. Kita akan cari pula nilai tangent. Okay, tangent bersamaan sin over cosine. Okay, bagaimana nak mendapatkan nilai tangent ni? Kalau pada rubuk, tak ada nilai tu. Yang ada adalah sin iaitu CT ni dan juga cosine iaitu jaibub tamam. Okay, jadi untuk mendapatkan tangent, kita tahu dah formulanya ini. Sin over cosine. CT ni bahagi dengan jaibub tamam. Okay, caranya... Katakan kita nak mencari bagi nilai tangent 40 darjah. Apa jawapannya? Okey, seperti biasa, kaedahnya sama. Kita letakkan khoid pada sudut 40 darjah di kaos. Okey, 30, 35, 40. Di sini, tekan khoid supaya tidak bergerak. Kemudian kita baca nilai pada CT ni. Berapakah nilainya? Okey, kita letakkan pembaris di situ. Alright. So, kita akan dapat nilai di sini 38.5 So, CT ni adalah 38.5 Bahagi dengan nilai cosine Ataupun nilai jaibub tamam okay. Nilai jaibub tamam adalah di sini okay. So, kita akan dapat 45.9 Okay, 45.9 Okay Gunakan kalkulator, tekan saja nilai 38.5 bahagi dengan 45.9 Kita akan dapat 0.838 Ok, saya ambil 3 titik perpuluhan Ok Kalau kita lihat uh, Kita gunakan kalkulator saintifik untuk dapatkan nilai tu Tekan saja tangent 40 Kita akan dapat 0.839 So, perbezaan sekitar 0.001 masih lagi boleh. Jadi, kita dah belajar bagaimana menggunakan rubuk menjayap untuk membuat penyelesaian trigonometri yang mudah seperti sin, cosine dan juga tangent. Kalau kita lihat, trigonometri ini dia bukanlah satu ilmu yang baru tetapi satu ilmu yang lama bahkan mungkin sejak Uh, lebih sebelum abad ke-9 kerana pada abad ke-9 adanya catatan ataupun uh, naskah yang menceritakan tentang kewujudan ilmu trigonometri ini iaitu sin, cosine, tangent, uh, secant, cosecant dan juga cotangent ini dah wujud uh, sejak abad ke-9 yang mana pada zaman kegimbangan Islam itu sendiri ilmu ini berkembang luas dalam aplikasinya untuk menyelesaikan waktu solat, arah kiblat dan juga takwim. Jadi ini adalah satu um, ilmu yang sangat bernilai yang patut dimahiri dan dikuasai oleh umat Islam sehinggalah pada hari ini. Jadi uh, sekian tu saja untuk siri ketiga mengenai video uh, rubuk berjaya pada kali ini. InsyaAllah kita jumpa di part keempat mengenai fungsi yang lain pada rubuk berjaya pula. Jangan lupa like, share dan subscribe channel YouTube ini. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.